வணக்கம் நேர்களே இந்த சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் நிகழ்ச்சியில் நம்ம ஸ்மோக்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்மோக்கிங் அப்படின்னா என்னென்னு உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது புகைப்பிடித்தல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த புகைப்பிடித்தல் பழக்கம் வந்து உண்மையிலே வந்து கெட்டதா அதுக்கு பின்னாடி என்ன சயின்ஸ் இருக்குது இதில் பற்றி தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்டில் வந்து டீட்டெயில்டாக பேச போகிறோம் நம்மகிட்ட பேசுகிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டாக்டர் சாமியுல் இருக்கார் வாங்க அவர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் வெங்கடேஷ் சார் இப்போ இந்த உண்மையிலேயே வந்து இந்த புகைப்பிடித்தல் அப்படின்றது வந்து உடம்புக்கு கெட்டதா கெட்டது இல்லையா ஏன்னா ஏன் இதை கேட்குறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பிடித்தல் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பஸ்ஸில் ஏறினீங்கன்னா அங்கே போட்டு வச்சுருக்காங்க ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் போனீங்கன்னா நோ ஸ்மோக்கிங் போட்டிருக்காங்க ஸ்கூல் ஜோனில் காலேஜு ஹாஸ்பிட்டல் ஜோன்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா நோ ஸ்மோக்கிங் போட்டிருக்காங்க புகைப்பிடித்தல் வந்து நீங்கள் அந்த சிகரெட் பாக்கெட்டில் வாங்கி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து என்னென்ன பிரச்சனைகள் வரும் புகைப்பிடிக்கிறதுனால அப்படின்றத டீட்டெயில்டாக என்ன செஞ்சுருப்பாங்க பெரிய அளவுக்கு படம் போட்டு காமிச்சிருப்பாங்க முன்னாடியாவது சின்ன படமாக இருக்கும் பட் இப்போ பெரிய அளவுக்கு படம் போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஸ்டில் யார் கவர்மெண்டில் இருந்தாலும் சரி சென்ட்ரல் ஸ்டேட்டில் அந்த புகை என்ன சொல்கிறது அந்த சிகரெட்டு அண்டு பீடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா சேல்ல இருந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது உண்மையிலே வந்து அந்த ஸ்மோக்கிங் அதாவது புகைப்பிடிக்கிறது உயிரை கொள்ள தான் செய்யுமா இல்லை அது வந்து ஒரு அவேர்னஸ்க்காக மட்டும் சொல்கிறாங்க அது உண்மை கிடையாதா இல்லை இது கண்டிப்பாக வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக அனலைஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் வெங்கடேஷ் சார் ஓகே எதுக்காக சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு திரைப்படத்துக்கே நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டாச்சுவரி வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று போடுவாங்க ஆமாம் புகைப்பிடித்தல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிக்கும் புகை உயிரை கொள்ளும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டே ஸ்டாச்சுவரி வார்னிங் போடுவாங்க ஆமாம் ஆனால் அது வெறும் வார்னிங்காக மாத்திரமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நிச்சயமாக நிறைய பழக்க நிறையா தீங்குகள் நிறைய பிரச்சனைகள் இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங்னால இருக்கு ஓகே இப்போ நீங்க சொல்ற மாதிரி தான் வந்து எல்லா இடத்துலையும் காமனாக சொல்றாங்க புகைப்பிடித்தல் வந்து கெட்டது தீங்கு அப்படின்றாங்க ஆக்சுவலி அந்த சிகரெட் இல்லைன்னா வந்து பீடி குடிக்கிறாங்க இல்லையா அந்த புகையில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது ரைட் இதுக்கு கொஞ்சம் வரலாறு பின்னாடி போனோம்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுகளில் ஆயிரத்தி ஐநூறுகளில் ஜிஎன் ஸ்காட் அப்படிங்கிறவர் ஒருத்தர் சாரி ஜிஎன் நிக்காட் அப்படிங்கிறவர் இப்போ அந்த பேரை நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அவரோட பேர்லேருந்து அந்த நிக்கோடின் அப்படிங்கிற மூலப்பொருள் வந்து டொபேக்கோவில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் அறிவியெல்லாம் நல்லா வளர்ச்சி அடைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதை பற்றி இவர் தான் என்ன பண்ணுறாரு முத முதல்ல போர்ச்சுகல்லேருந்து இந்த டொபேக்கோவை அதாவது புகையிலை பொருட்களை வந்து என்ன பண்ணுறாருனா ஃப்ரான்ஸ்குள்ளே உள்ளே கொண்டு வர்றார் ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஎஸ்க்கு அப்படியே அந்தந்த இடத்துக்கு அப்படியே பரவுறதுக்கு வந்து காரணமாக இருக்குது அப்போ முதல்ல அதுக்கான அடி எடுத்து வைத்தவர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது இந்த ஜிஎன் நிக்காட் அப்படிங்கிறவர் தான் இதில் நிறையா விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க வெங்கடேஷ் சார் அதாவது சிகரெட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறையா வகைகள் இருக்குது சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்டர் இருக்கும் கடைசியாக வந்து அந்த எல்லோ கலரில் ஃபில்டர் இருக்கும் சில இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபில்டர் இருக்காது சில சில சிகரெட்டில் ஃபில்டர் இருக்காது சில சிகரெட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபில்டரோட லென்த்து வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ என்ன ஒரு கருத்து நிலவுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபில்டர் இருக்கிற சிகரெட்டை குடித்தோம் அப்படின்னா ஆயுச நாட்கள் கூடும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் ஃபில்டர் இல்லாத சிகரெட்டை குடித்தோம் அப்படின்னா உடனே நோய்கள்லாம் வந்துடும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொதுவாக ஒரு கருத்து இருக்குது ஆனால் அது வந்து உண்மைக்கு புறம்பான விஷயம் நீங்கள் எந்த சிகரெட்டை குடித்தாலும் நம்ம முன்னாடி டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி சிகரெட் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் சிகரெட் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த் ஓகே இப்போது ஒரு சிகரெட்டில் இல்லை பீடியிலேருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை இருக்கு இல்லையா இந்த புகை வந்து ஒரு உள்ளே இருக்கிற இலைய வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க கசைக்கு தூள் ஆக்கி வச்சுருக்காங்க ரைட் அதுதான் அந்த இலை இல்லையா உள்ளே இருக்கிறது ஆக்சுவலாக இலை தான் இல்லை வேறு எதுவும் பொடியும் எதுவும் கிடையாது அந்த ஒரு அந்த மரத்தோட இலையை என்ன செய்கிறாங்க அந்த புகையிலேருந்து எடுக்கிற அந்த மரத்தோட இலைய வந்து என்ன செய்கிறாங்க நல்லா வந்து தூள் ஆக்கி அதை தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க சிகரெட்லேயும் சரி அண்டு அந்த பீடிலையும் என்ன செய்கிறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த கான்செப்ட் தான் வந்து அந்த புகையிலை உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்
இப்போ நம்ம அந்த ஸ்மோக்கிங்னு சொல்கிறோம்ல சிகரெட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சிகரெட்டுக்குள்ளே ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்கிற மெட்டீரியலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கிட்ட ஆன் ஆவரேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் ஓகே அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட வேதியியல் பொருட்கள் அடங்கிய ஒரு 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 ஸ்டஃப் தான் என்னது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற மெட்டீரியல் நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இப்போ அவங்க வந்து அந்த இலையை வந்து என்ன செய்கிறாங்க சிகரெட் இல்லை வந்து பீடியில் வைக்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிறது அதை வெளியில் பார்க்கும்போது சாதாரண இலை தான் இல்லையா நீங்கள் சொல்கிறது வேதியியல் படி பார்க்கும்போது உள்ளே எவ்வளோ விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறீங்க சரி இப்போ அந்த இலை இருக்கு இல்லையா மற்ற இலையை எப்படி எரிக்கும் போது வந்து ஒரு புகை வருதோ அதே மாதிரி தான் இந்த புகையும் ஆமாம் அது உண்மை தான் இல்லையா இல்லை இதை இல்லை இதோட காம்போசிஷனை பொறுத்து மாறும் சார் காம்போஸ் காம்போசிஷன் அப்படின்னா இந்த அறநூறுக்கும் மேற்பட்ட கெமிக்கல்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன் இந்த பொருளை நான் எரிக்கும் போது வென் ஐ எம் இக்னைட்டிங் த சிகரெட் அதில் அந்த அந்த உள்ளே ஏற்படக்கூடிய அந்த ரசாயன மாற்றங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா மேலும் ஏழாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட விஷத்தன்மை வாய்ந்த கெமிக்கல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இது சாதாரணமாக எல்லா புகையும் உருவாக்குற அந்த அதே பிரச்சனை தானே இந்த புகையும் உருவாக்குது அப்படி சொல்ல முடியாது சார் இது ஒவ்வொரு தாவரத்துக்கும் ஒவ்வொரு காம்போசிஷன் இருக்கும் அந்த ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த தாவரத்திற்குள்ளே இருக்க காணப்படக்கூடிய மூலப்பொருட்கள் ஸோ அதை பொறுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது வந்து மாறும் ஒவ்வொரு பிளான்ட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்மோக்கோடைய டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு தெரியும் இல்லை வி கேன் சர்வைவ் இன் சாம்பிராணி புகை வீட்டில் போடுற சாம்பிராணி புகையை வந்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் வி கேன் இன்ஹேல் ஈஸிலி அதுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இந்த கான்செப்ட் எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்குது என்னென்னா இப்போ வந்து அந்த புகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹேவ் கார்பன் இல்லையா பொதுவாக வந்து ஒரு பொருளை எரிக்கும் போது அந்த பொருளிலிருந்து வெளியே வரக்கூடிய கார்பன் என்ன செய்யுது ஏரில் மிக்ஸ் ஆகுது அதுதான் வந்து நம்ம புகைன்னு சொல்கிறோம் கரெக்டாக சொல்லுங்கள் சார் இப்போ எப்படி வந்து பனி புகைன்னு சொல்கிறோம் மிஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் தமிழில் அது இங்கிலீஷில் தமிழில் பனி புகைன்னு சொல்கிறோம் ஸோ நம்ம ஒரு கொடைக்கானலில் போயிட்டு மேலே கீழே இறங்கி பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்ய முடியும் அந்த பனி புகை வந்து நிறைய பார்க்க முடியும் காற்றோடு என்ன சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பனியும் சொல்லக்கூடிய சிறிய வாட்டர் ட்ராப்ஸ் இல்லையா தண்ணீர் துகள்கள் சேர்ந்துருக்கு அது காற்று போகிற திசையில் அதுவும் என்ன செய்யுது மூவ் ஆகி போகுது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பனி புகைன்னு சொல்கிறோம் இந்த புகை இந்த சிகரெட்டு இல்லைனா வந்து மற்ற பொருட்களை வந்து வீட்டில் எரிக்கும் போது வரக்கூடிய புகைகள் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து சேம் காற்றுல எப்படி பனி புகை இருக்கும் நம்ம அந்த கிளவுட் மிஸ்டில் சொல்லும்போது அதே மாதிரி இந்த புகையில் வந்து கார்பன் இருக்கு இல்லையா அந்த கார்பன் வந்து எல்லா எரிக்கிறதுலேருந்து வர்றது ஒன்று தானே இல்லை சிகரெட்டுக்கும் இல்லை மற்ற கார்பனுக்கும் வந்து வித்தியாசம் இருக்கா இல்லை அதனோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் பொறுத்து சார் சில இதில் கார்பன் டைஆக்சைடு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் ஓகே சில இதில் கார்பன் மோனாக்சைடு ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் இதில் சிகரெட்டில் வந்து இந்த ஏழாயிரம் கெமிக்கல்ஸ் சொன்ன இல்லையா இதில் பியூட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த என்ன சொல்கிறது நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இருக்குல்ல ஆமாம் அணுமின் நிலையம் ஆமாம் அங்கே பயன்படுத்துகிற ரா மெட்டீரியல்ஸ் கூட இந்த இந்த சிகரெட்டில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அதனுடைய டாக்ஸிக் ட்ரேசஸ் கூட இந்த சிகரெட்டோட ஸ்மோக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த விஷத்தன்மை வந்து இந்த சிகரெட்டில் இருக்குது ஆர்சனிக் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே லெட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே டொலியின் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷத்தன்மை உள்ள ஆமாம் கழிவு ஆமாம் 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 சரி இப்போது எந்த புகையாக இருந்தாலுமே அது வந்து உடம்புக்கு தீங்கானது தீங்கு இல்லையா நாட் ஓன்லி சிகரெட் ஆர் பீடி இல்லையா பட் இப்போது சில நம்ம எல்லா ரிலிஜனும் எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிந்து ரிலிஜனில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தீ வந்து நிறைய இடங்களில் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது வந்து ஒரு சூட ஏற்றுறதா இருந்தாலும் சரி யாகம் வளர்க்குறதா இருந்தாலும் சரி அண்டு இஸ்லாம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கேண்டில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறத பார்த்துருப்போம் முஸ்லீம்லேயும் இஸ்லாமில் இந்த அவங்க அந்த சாம்பிராணி போடுறத நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா அண்டு ஈவன் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கே தனியாக ஒரு கிளாஸ் பைப் மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க காஷ்மீர் ஷேர் கூட நீங்கள் அதை பார்க்க முடியும் ரிலீஜன் வைஸ் பார்க்கும்போதும் நிறைய அந்த புகைகளை உண்டாக்குற விஷயங்கள் வந்து இருக்கு நீங்கள் அது அதை வந்து ரிலீஜியன் வைஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடுறாங்க அதை பற்றி ஏதாவது சொன்னால் வந்து மதத்தை புண்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க பட் எப்படி பார்த்தாலும் அந்த புகையும் வந்து மனிதர்களுக்கு வந்து தீங்கு விளைவிக்கிறது தானே அப்படி இல்லை ரிலீஜன் சேர்ந்ததுனால வந்து
டாக்டர் உதயபிரகாஷ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் எனக்கு உண்டு ஓகே அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த புகையை நாம் எரிக்கும் பொழுது இந்த புகை அந்த கார்பன் அந்த கார்பன் மேலே போய் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்றில் படர்ந்துருக்கிற அந்த வைரஸ் கூட சேர்ந்து அந்த வைரஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னா கீழே எழுத்துட்டு வந்துடுது வைரஸோட சேரும்போது கார்பன் ப்ளஸ் வைரஸ் அப்போ அந்த வைரஸ் அந்த ஏரில் சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கிற அந்த வைரஸோட வெயிட் வந்து டென்சிட்டி வந்து என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணும் இட் கம்ஸ் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது அவர் வந்து சொல்லி தான் சரி இப்படி ஒரு தாட் இருக்குது இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது நம்ம வந்து சாதாரணமாக நம்ம என்ன சொல்லிடுறோம் கிண்டல் பண்ணிடுறோம் எந்த எந்த ரீசனுக்காக சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறது நம்ம தெரியாமல் புரிஞ்சிக்காமல் மக்கள் என்ன பண்ணிடுறாங்க தே ஆர் பாசிங் லாட் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் பட் இதுக்கு பின்னாடி இப்படி ஒரு சயின்டிஃபிக் பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு நீங்கள் சொல்கிறத பார்த்தா கோவிட் டயத்தில் வெளியில் கேம்ப் ஃபயர் போட்டு டெய்லி எல்லோரும் எரிங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் கூட ஈஸியாக பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா இல்லை இதை நம்ம நகைச்சுவைக்காகவும் இதை நம்ம பேசலாம்டா வெங்கடேஷர் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அறிவியல் உண்மைகள் வந்து நம்ம கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்கணும் இல்லையா இல்லை நீங்கள் சொல்கிறது வந்து நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு அது வந்து எவ்வளோ தூரம் வந்து அதை வந்து நமக்கு வந்து இல்லை இப்போ இதை கொஞ்சம் நம்ம ரெசிப்ரோக்கெல்லாம் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னம்னா மேக்கிங் ஸ்மோக் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் லைக் அ பொல்யூஷன் பெரிய பெரிய குப்பைகளை சேர்த்து வந்து அவங்க என்ன பண்ணலை எரிக்கை சொல்லலை கவர்மெண்ட்டில் அப்படி சொல்லலை என்ன சொல்கிறாங்க ராதர் இல்லை நான் சொல்கிறது புரியுது எனக்கு பட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது எந்த அளவுக்கு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு கொஸ்டின் ஓகே இப்போ நம்ம அகெயின் ஸ்மோக்கிங்குள்ளே வந்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டீவியேட் ஆகி போகிற மாதிரி ஓகே 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 இப்போ இப்போ அந்த புகை இருக்கு ரைட் நான் வந்து ஒரு சிகரெட்டை பார்த்தா வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறேன் கையில் வச்சுக்கிட்டு என்ன செய்கிறேன்னா உள்ளே இழுக்கிறேன் ஸோ இழுக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வாயிலிருந்து எந்தெந்த பகுதிகளாக வந்து அந்த ஸ்மோக் வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள போகுது ஸோ பொதுவாக நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சிகரெட் பிடிக்கிறது மூலியமாக என்னென்ன உறுப்புகள் பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு பெரும்பாலும் தெரிஞ்சது என்னது அப்படின்னா நம்மளுடைய நுரையீரல் வந்து பாதிக்கப்படும் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சது நமக்கு இல்லை ஆக்சுவலி இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை சொல்லிடுங்க இப்போ ஸ்மோக் வந்து உள்ளே போகும்போது எந்தெந்த வழியாக பாஸ் ஆகி எங்கெல்லாம் ரீச் ஆகுது என்னோட நான் ஸ்மோக்கை உள்ள இன்ஹேல் பண்ணும் பொழுது ஓகே சிகரெட் கூட அந்த பஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அதை நம்ம உள்ள நம்ம உள்ள ஒரு தடவை நம்ம இன்ஹேல் பண்ணும் பொழுது ஓகே இட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ த ட்ரக்கியா ட்ரக்கியாங்கிறது விண்டு பைப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த காற்று செல்லக்கூடிய அந்த குழல் அதாவது நம்ம வாய்க்கும் அந்த தொண்டை வழியாக பின்னாடி இருக்கும் உணவு குழாய்க்கு பின்னாடி இருக்கும் ஓகே ஸோ முன்னாடி வந்து உணவு குழாய் இருக்கு வாய் வழியாக இருக்கும் ஓகே ட்ரக்கியா வெளியா உள்ள போகும் ஓகே இட் டிராவல்ஸ் த்ரூ த ட்ரக்கியா ஓகே அண்ட் பைஃபர்கேட்ஸ் இன் தி பிராங்கஸ் பிராங்கஸ்ங்கிறது அந்த ட்ரக்கியா வழியா போயிட்டு பிரியுது ஆமா ட்ரக்கியாவோட எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து பிராங்கஸ் ஓகே அந்த பிராங்கஸ் இன்னும் ஃபர்தரா உங்களுக்கு வந்து டிவைட் ஆகும் அந்த பிராங்கியோல்ஸ்னு சொல்லுவோம் கடைசியா எங்க போய் முடியும் அப்படினா லங்ஸ்ல போய் முடியும் அதாவது நுரையீரல்ல போய் நுரையீரல்ல போய் முடியும் ஓகே அப்ப நீங்க இழுக்கிற அந்த ஸ்மோக் வந்து எங்க போய் கடைசியா டெபாசிட் ஆகுது அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆல்வியோலையில் போய் டெபாசிட் ஆகும் அதாவது நீங்கள் சொல்கிறது நுரையீரலில் உள்ள பகுதி ஆ பகுதி சரி இப்போது நம்ம வந்து ஒரு பைக் ஸ்டாண்டில் பைக் நிப்பாட்டுறோம் ஓகேவா நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த பைக் ஸ்டாண்டில் வந்து நிறைய ஜன்னல் இருக்குது அப்போ பைக் ஸ்டாண்டில் பைக் நிப்பாட்டும் போது பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நிப்பாட்டிட்டு நான் பைக்கை நிப்பாட்டிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா ஈவினிங் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தூசி இருக்கும் நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா இப்போ அந்த தூசியை வந்து வாண்டடாக யாருமே என்ன செய்யலை அங்கே கொண்டு வந்து வந்து போடலை பட் நமக்கு அதை பார்த்தது எரிச்சல் ஆகும் என்னடா இவ்வளோ டஸ்ட்டாக இருக்குதுன்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஒயிட் கலர் பேண்ட்டோ இல்லை ஒரு அந்த எல்லோயிஷ் க்ரீம் பேண்ட்டோ யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க போட்டு வரீங்க அப்படின்னா அதை பார்த்ததும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரை ஓட்டும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா பட் அது வந்து யாரும் வாண்டடாக வந்து என்ன செய்யலை பைக்கில் வந்து தூசியை வந்து தெளிச்சுட்டு போகலை ஒரு காற்றுல வந்து பறந்து வரக்கூடிய ஒரு டஸ்ட் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஸ்மோக் பண்ணும்போது நம்ம புகை உள்ளே இழுக்கிறோம் இல்லையா அதில் வந்து தூசி தான் இருக்கு ரைட் கார்பன் துகள்கள் தான் இருக்குது நம்ம லங்ஸில் அது வந்து அந்த மாதிரி படர்ந்துடாதா கண்டிப்பாக சார் அது படர படர தான் நம்ம நிறையா அந்த மெடிக்கல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கிளியராக தெரியும் லங்ஸை வந்து
ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் தாண்டி வேற என்னென்ன உறுப்புகள் வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஸோ அதிகபட்சம் நமக்கு தெ நமக்கு இது வரைக்கும் நம்மளுடைய நம்ம அதாவது நம்ம சாதாரண ஜனங்களாகிய நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன அப்படின்னா லங்ஸ் வந்து பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டெப் மேலே போய் இதயமும் என்ன பண்ணலாம் பாதிக்கப்படலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிலவு இப்போ கருத்து நிலவு ஓகே அடுத்தது ஸ்மோக்கிங்னால பலவீனமான நுரையீரல் உடையவர்கள் எதுக்கு ப்ரோன் டு எந்த எந்த டிசீஸ்க்கு வந்து அந்த ஈஸியாக வரத்துக்கான விளிம்பில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா இன்றைக்கி உலகமே பயந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் நோய் தொற்றுக்கு ரொம்ப விளிம்பில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை தாண்டி ஸ்மோக்கிங் இஃப் இட் இஸ் த ஹேபிட் இஸ் ப்ரொலாங்டு ரொம்ப நாளாக பழகிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வரத்துக்கான பாதிப்புகள் இருக்குது இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இப்போ எனக்கு ஒரு டவுட்டு இப்போ ஒரு ஜன்னல் இருக்குது ஜன்னல் வந்து கண்ணாடி ஜன்னல்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்னால் என்ன செய்ய முடியும் இங்கேருந்து வெளியில் என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்க முடியும் இப்போ ரெகுலராக அதில் வந்து டஸ்ட் படிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்போது என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்ணாடி வழியாக வெளியில் என்ன இருக்குது அப்படின்றத பார்க்க முடியாது ஒன்ஸ் அந்த கண்ணாடியை கிளீன் பண்ணால் தான் நான் என்ன செய்ய முடியும் வெளியில் என்ன நடக்குதுன்றதை பார்க்க முடியும் இப்போ இதே டஸ்ட் படுற மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த ஸ்மோக் வந்து நம்ம லங்ஸில் போய் என்ன செய்யுது டெபாசிட் ஆகுது இப்போது நம்மளோட நுரையீரலோட மெயின் வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியில் இருக்கிற காற்றை வந்து நம்ம வாய் வழியாகவோ இல்லை மூக்க வழியாகவோ நம்ம உள்ளே எடுத்துக்கிறோம் அண்ட் உள்ளே எடுத்ததும் என்ன ஆகுது அந்த காற்றில் இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து நம்ம நுரையீரலோட மெயின் வேலை அதுதான் இல்லையா காற்றுல இருக்கிற ஆக்சிஜனை வந்து என்ன செய்யுது உள்ள எடுத்துக்கிறது அண்ட் பிளட்ல இருக்கிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை அங்கே ரிலீஸ் பண்ணுது ஸோ திரும்ப நம்ம மூச்சு வெளியே விடும்போது என்ன ஆகுது அந்த காற்று வெளியே வந்துடுது இப்போ இந்த ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இருக்கு இல்லையா காற்று உள்ள வாங்குறது வெளியே வாங்குறது அப்புறம் உள்ள வந்து ஆக்சிஜனை வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே வச்சுட்டு ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிறது அப்போ இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்மோக்கிங்கால அஃபெக்ட் ஆகாதா கண்டிப்பா அஃபெக்ட் ஆகும் சார் நூறு சதவீதம் அஃபெக்ட் ஆகும் இப்போ எனக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்க என்னோட செல்ஸில் ஃபுல்லாக அதாவது லங்ஸில் ஃபுல்லாக டஸ்ட்டாக படிஞ்சிருது அப்போ வந்து எப்படி இந்த வேலை நடக்கும் இப்போ என்னோட செல்லோட ஃபியூவல் ஒரு பைக் ஓடுது அப்படின்னா அதுக்கு பெட்ரோல் ரொம்ப வந்து அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு எலக்ட்ரானிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்னா சோலார் பவர் வந்து அல்லது எலக்ட்ரிக்கல் பவர் வந்து முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன தான் சாப்பிட்டாலும் சாப்பாட்டிலேருந்து என் உடம்பு அந்த 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 நியூட்ரியன்ஸை வந்து என்னோட செல்லு கிரகிச்சிட்டாலும் அதுக்கான ஃபியூவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது ஆக்சிஜன் ஓகே அந்த ஆக்சிஜனை வந்து லங்ஸ் மூலியமாக தான் த்ரூ த ஹார்ட்டு என் பிளட்டுக்கு என்ன பண்ணுது என்னுடைய எல்லா செல்களுக்கும் என்னுடைய எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் போய் சேருது அதாவது மூளையிலேருந்து எல்லா பகுதிக்கும் எல்லா ஆர்கன்ஸும் போய் சேருது ஓகே அப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த அந்த மிரர் எக்ஸாம்பிளே வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த தூசி படிய படி என்ன பண்ணும் நமக்கு பின்னாடி இருக்கிற டிரான்ஸ்பரன்சி வந்து பாதிக்கப்படும் ஆமாம் அது ஒரு தடையாயிருது தடையாயிருது அந்த அதே மாதிரி தான் இந்த சேம் வே இந்த அழுக்கு படிய 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 என்ன ஆகும் அப்படின்னா என் செல்லுக்கு போக வேண்டிய ஆக்சிஜன் ஒழுங்காக போகாது என்னுடைய வைட்டல் ஆர்கன்ஸ் ஹார்ட்டு லங்ஸு இது மூளை இதுங்களுக்கு போக வேண்டிய ஆக்சிஜன் ஒழுங்காக போகாது இப்படி ஆக்சிஜன் ஒழுங்காக போய் சேரலை அப்படின்னா அதனுடைய முழுமையான செயல்பாட்டை அந்த ஆர்கன்ஸ் என்ன பண்ண முடியாது நமக்கு கொடுக்க முடியாது ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹார்ட் டிசீஸ்லாம் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது கண்டிப்பாக ஓகே இப்போ வந்து சாதாரணமாக ஸ்மோக் பண்ணாத ஒருத்தருக்கு புகை பிடிக்காத ஒருத்தருக்கு பார்த்தீங்கன்னா லங்ஸ் வந்து ஒரு நூறு சதவீத ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இப்போது ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க சிகரெட் குடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு நிறைய இன்றைக்கி டீனேஜர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நான் பார்க்குறேன் ஸ்மோக் பண்ணுறதை பார்க்குறேன் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசுலேயே ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்மோக்கிங் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்கிற லங்ஸ் வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்கிட்டே வரும் அப்படி தானே எஸ் ஸோ குறைச்சிக்கிட்டே வரும் இது இதனால் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் அதாவது இப்போ ஐம்பது ஒரு நூறு சதவீதம் வேலை செய்கிற ஒரு நுரையீரல் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க ஒரு எண்பது சதவீதமாக குறைஞ்சிருது இப்போ வந்து பாடியில் எங்கெங்கெல்லாம் வந்து இந்த பிரச்ச இந்த நம் நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்குது லங்ஸோட ஃபங்க்ஷன் குறைஞ்சிருது இல்லையா ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து என்னென்ன ஆர்கன் வந்து இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் லங்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் லங்ஸ்
இந்த ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க வந்து அந்த பாதிப்பு உருவா உணர்றதுக்கு வந்து எவ்வளோ டைம் வரைக்கும் எடுத்துக்கிறாங்க எகெயின் இதுவும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்தை பொறுத்து ஓகே நமக்கு வேறு எதுவும் இணை நோய்கள் இருக்கக்கூடாது ஓகே அதாவது சில பேர் கஞ்சனட்டல் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிறந்ததுலேருந்து சில குழந்தைகளுக்கு வந்து நுரையீரல் சரியாக இருக்காது ஓகே ஹார்ட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாட்கள் செல்ல செல்ல தான் வெளியில் வரும் ஆக்சுவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் கால்டு மிட்ரல் வால் ப்ரலாப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசார்டர் தான் அது ஓகே அது பெரிய நோயின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மிடில் ஏஜ்லேருந்து தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம் வந்து தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஓகே அது வரைக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதே தெரியாது ஓகே அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய உடலுடைய அந்த தன்மை அந்த அந்த ஸ்டேட்டஸ் ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸ் அது பிரேக் ஆகாத வரைக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஓகே ஒன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி வீக்காக இருக்கோம் இன்னும் என்ன என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அகெயின் அண்ட் அகெயின் வி ஆர் அடிங் பேர்டன் டு த சிஸ்டம் நம்ம ஆர்கன் சிஸ்டம் ஒரு பிரச்சனையாக தூக்கி வைக்க மாதிரி அப்படின்னா இப்போ ஏற்கனவே வந்து குடிப்பழக்கம் இருக்குது பத்தாவதுக்கு இப்போ நான் வந்து புகையில் போடுறேன் இந்த தலைவாணியெலாம் வாயில் வச்சுட்டு அலையிறாங்க இல்லையா அது பண்ணுறேன் இதெல்லாம் தாண்டி நான் ஸ்மோக்கும் பண்ணுறேன் அப்படின்னா வந்து எனக்கு என்ன செய்ய சான்ஸ் இருக்குது ரொம்ப வேகமாக அந்த ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகிற சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா நிச்சயமாக நிச்சயமாக ஓகே சார் இப்போ வந்து ஒன்ஸ் அந்த புகை வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ளே போயிடுது நம்மளோட லைஃப் வந்து குறைய ஆரம்பிக்குதுன்றது நமக்கு தெரியுது இப்போ இந்த லங்ஸில் உள்ள புகையை வந்து அந்த டஸ்ட் படிஞ்சிருக்கும் இல்லையா அதை வந்து வெளியில் எடுக்கிறதுக்குன்னு தனியாக வேறு எதுவும் டெக்னாலஜி இருக்கா இதுக்கு ஆக்சுவலாக அப்படி எதுவும் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒன்று கிடையாது ஆனால் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க நிறையா மூச்சு பயிற்சிகள்லாம் இதுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அது மாதிரி நம்ம இன்னொரு வாய்ப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே இன்னொரு டைம் நம்ம பேசும்போது இந்த இல்லை இப்போ எனக்கு ப்ராக்டிக்கலி பேசும்போது அந்த டஸ்ட்டை வந்து இப்போ நம்ம எப்படி வந்து ஸ்டொமக்கை க்ளீன் பண்ணுறோம் அண்டு நிறைய இப்போது இருக்கிற மெடிக்கல் டெக்னாலஜியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன செய்கிறாங்க குடலில் ஏதாவது வந்து இஷ்யூ அப்படின்னா அதை க்ளீன் பண்ணுறதுக்குன்னு தனியாக வந்து ஆப்ரேஷனோ இல்லை வேறு ஏதாவது எண்டோஸ்கோபி கான்செப்ட்லேயோ ஏதோ பண்ணுறாங்க அது மாதிரி லங்ஸில் உள்ள அந்த டஸ்ட்டை க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வேறு எதுவும் மெத்தட் இருக்கா இல்லை லங்ஸ் அந்த டஸ்ட்டு போய் படியும் போது பார்ட் ஆஃப் த லங்ஸ் அதாவது ஒரு ல நம்ம நுரையீரலோட பகுதியோ செயலிலிருந்து போயிடுறது உண்டா கண்டிப்பாக சார் இதில் ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா அந்த ஆஸ்பைரேஷன் லங் ஆஸ்பைரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே காற்று உள்ளே இருக்கிறது இல்லை லங் ஆஸ்பைரேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு லிக்விட் மெட்டீரியலை நம்ம எடுத்து சக் பண்ணி வெளியில் டிஸ்போஸ் பண்ணுறது ஓகே அதுக்கு பேர் வந்து அஸ்பைரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஓகே ஆனால் இந்த டெக்னாலஜி எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இஃப் வாட்டர் இஸ் அக்யூமுலேட்டட் இன் த லங்ஸ் நீர் வந்து லங்ஸில் கோத்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி கண்டிஷன்லாம் என்ன பண்ணலாம் இதை வந்து இந்த டெக்னாலஜி வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகே பட் நம்ம ஸ்மோக்கை வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி அந்த ஸ்மோக் டஸ்ட்டை வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரொசீஜர்ஸ் வந்து நமக்கு இது வரைக்கும் மெடிக்கல் சயின்ஸில் வரலை ஸோ ஒன்ஸ் வந்து நம்ம லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகுது நம்ம சரியாக மெயின்டைன் பண்ணலனா திரும்ப வந்து சர்வீஸ் வண்டியை சர்வீஸ் விடுற மாதிரிலாம் லங்ஸை வந்து பண்ண முடியாது மெடிக்கலில் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அதுக்கு வந்து எதுவும் இல்லை ஆமாம் ஓகே ஸோ அப்போ வந்து ஸ்மோக்கிங் வராமல் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது தான் பெட்டர் இல்லையா இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் ஸ்மோக் பண்ணுறோம் அப்படின்னம்னா எது பாதிக்கப்படலாம் இதயம் பாதிக்கப்படலாம் நுரையீரல் பாதிக்கப்படலாம் ஸ்ட்ரோக் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நமக்கு தெரியப்படாத தகவலும் ஒன்று இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சேஃபாக ஒரு ஆர்கன் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பிரெயினை தான் சொல்லுவோம் ஆமாம் பிகாஸ் பிரெயின் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கிரேனியல் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே கிட்டத்தட்ட செவன் லேயர்ஸ் ஆஃப் போன்ஸ் அந்த போன்ஸ்குள்ளே தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூளை வந்து பேக் ஆகிருக்கும் சேஃபாக இருக்கும் சேஃபான ஆர்கன் நினச்சிட்டு இருக்கோம் அந்த பிரெயினையும் இந்த சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் வந்து என்ன பண்ணுது பாதிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் எஸ் அந்த நிக்கோடின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த நிக்கோடினுடைய ஸ்ட்ரக்சர் அதனுடைய வேதியியல் அமைப்பு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எதுக்கு சிமிலராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மூளையில் தகவல்களை நம்ம சமிக்கைகள்னு சொல்லுவாங்க மெசேஜஸ்னு சொல்
செயல்படும் <laughs> ரெண்டாவது நிக்கோடினோட கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் டோப்பமைனோட கான்சென்ட்ரேஷனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க டோப்பமைன்றது டோப்பமைன் அப்படிங்கிறது பிளஷர் ஹார்மோன் ஓகே எப்போலாம் நம்ம சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றோமோ அப்போலாம் அந்த ஹார்மோன் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சாரி நான் மாத்தி சொல்றேன் டோப்பமைன் செக்ரேஷன் அதிகமா இருக்கும் பொழுது வி ஃபீல் ஹாப்பி ஓகே ஸோ இதனுடைய கான்சென்ட்ரேஷன் அந்த டோப்பமைன் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாகும் போது என்ன பண்ணுவான் மனுஷன் வந்து ஒரு ஒரு தற்காலிகமான ஒரு சந்தோஷத்துக்குள்ளாக ட்ராவல் பண்ணுவான் ஸோ அந்த ஸ்மோக்கிங் கண்டினியூ பண்ணும்போது காலப்போக்கில் என்ன ஆயிரும் அந்த சந்தோஷம் அவனுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீல் வரும்போது ஓகே நம்ம மூளை வந்து என்ன பண்ணுவோம் இட்ஸ் இட் இஸ் கிரேவிங் ஃபார் நிக்கோடின் ஓகே ஏங்கும் அந்த நிக்கோடினுக்காக ஏங்கும் அப்போ அவனால் என்ன பண்ண முடியாது அந்த பழக்கத்தை விட்டு வெளியில் வர முடியாது ஓகே ஏன்னா எப்போலாம் பழக்கத்தை விட்டு வெளியில் வரணும்னு ஃபீல் பண்ணுறானோ அப்போல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் பிரெயின் வந்து அதை தேட ஆரம்பிக்கும் ஓகே தேடும்போது He is annoyingly, he is, uh, he is uh, pulled into that area, imaginary point. Okay. That's where you go. So, what do you want to say about it? The brain is looking for the chemical, okay. nicotine chemical. Okay. So, if you travel to that area, you can tell that the chemical is coming to the area. It's a very important thing. So, you can go to the smoking area and go to the area. Yes, yes. Now, you are telling me about these things. நீங்கள் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பயோ சயின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க அந்த ஏரியாலாம் வந்திருக்கீங்க இப்போ ஒரு சாதாரண சயின்ஸ் படிக்காத ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு டென்த் வரை நான் சயின்ஸ் முடிச்சிடுறாங்க ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ வந்து சயின்ஸே படித்ததில்லை அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து இதை நம்ப முடியும் நம் இப்போ பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து ஒரு சயின்ஸ் படிக்காத ஸ்டூடெண்ட்டு அவங்களோட லைஃப்பில் வந்து ஸ்மோக்கிங் வந்து டேஞ்சர் அப்படின்றத எந்த அளவுக்கு வந்து உணர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இப்போ ஆவரேஜ் லைஃப் டைம் ஆஃப் அன் இண்டிவிஜுவல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடிலாம் நூறு வயசுக்கு மேலே இருந்துச்சு ஓகே அப்புறம் எண்பதுன்னு ஆனிச்சு இப்போ அறுபதுன்னு ஆனிச்சு இப்போ நைட்டு தூங்கினோம்னா காலைல முழிப்போமானு தெரியல கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உடலோட ஆயுஷ் நாட்களை வந்து தீர்மானம் பண்ணுது ஓகே ஸோ ஒருத்தர் நல்லா வாழணும் ஏன்னா பழமொழியே சொல்லுவோம் இல்லையா தமிழில் நோயற்ற வாழ்வை குறைவற்ற செல்வம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் உங்களுக்கு எத்தனை கோடி உங்கள்கிட்ட கையில் இருந்தாலும் என் என் உடம்புல நோய் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா அப்படி ஒரு சிறப்பான அமைதியான வாழ்க்கையை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஓகே சார் எனக்கு இன்னொரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலி இப்போ இந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதாவது ஸ்மோக்கிங் அதிகமாக பண்ணுறவங்க லங்ஸ் அதிகமாக அஃபெக்ட் ஆகிடுறவங்க இந்த குளிர் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு போகிறாங்க இல்லை இந்த குளிர் காலம் வருது இல்லையா நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த டயத்தில் வந்து நிறைய பேர் வந்து ஹார்ட் அட்டாக்கால் இறந்து போகிறத வந்து பார்க்க முடியுது அவங்க இங்கே இருந்தாலும் சரி இல்லை வந்து குளிர் அதிகமாக இருக்கிற ஹிமாலயா இல்லை வேறு கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் அந்த மாதிரி கேஸு ஸோ ஸ்மோக்கிங்க்கும் இந்த மாதிரி குளிர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துல அவங்களுக்கு அந்த அவங்களுக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கும் என்ன மாதிரி ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது இல்லை இப்போ இந்த ஹை ஆல்டிடியூட்ஸ் போகும்போது அங்கே என்ன பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா ஓகே ஆக்சிஜனோட டெஃபிஷியன்சி வந்து அங்கே ஜாஸ்தி மேலே போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதான் ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர் ஓன் ரெக்கமெண்ட் to travel in high altitudes like kodaikanal mari kodaikanal mari periya periya areas ku la neenga enna panna mudiyadhu avala easy a doctors vandu recommend panna matanga kaaranam enna appadina anga irukkira kaathula oxygen oda level vandu kammiya irukum already the heart is in trouble abdingum bodu enna agum avangalaal andha edathila eedu kodukka mudiyadhu so smoke adhigama panni age a irukravanga vandu andha mari edathukku poradhu avoid pandradhu avoid pandradhu nalladhu sir so adanalada vandu andha mari breathing la rendavathu heart attack ku nariya kaaranangal solranga sir okay there are a lot of reasons behind it even stress kuda enna pannudhu nu solranga appadina it ends in attack nu solranga okay ipa ipa irukra kaalathula anxiety okay anxiety leads to heart failure appdin solranga okay. cardiac unexpected cardiac arrest nu solranga but anyway neenga solra mari and the lungs vandu weak a irundhuchuna neenga and the kulira samalikiradhu vandu kashtam thaan illaya high altitude poombodhu vandu avanga samalikiradhu kashtam thaan ஈவன் ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு டூர் மாதிரி போகிறாங்கன்னா கூட கூட சேர்ந்து போகிறது ஒரு ரிஸ்கான வேலை தான் இல்லையா ஆமாம் ஸ்மோக்கிங் அதிகமாக இருக்கிறது ரைட் கண்டிப்பாக சார் ஓகே அதே மாதிரி இப்போ ஒரு அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணி லங்ஸ் வீக்காக இருக்குது ஒரு 
ஒரு ஸ்விம் பண்ணுறாங்க ஒரு கடலில் அதுவுமே ரிஸ்கான விஷயம் தானா ஏன்னா கொஞ்சம் வாட்டர் உள்ளே போனாலும் பை ஆப்வியஸ்லி ஆப்வியஸ்லி ஏன்னா நீங்கள் உடல் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபியூவல் தேவை கண்டிப்பாக ஏன்னா பைக் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ண பண்ணால் எப்படி பெட்ரோல் தீர்ந்துக்கிட்டே இருக்கோ அதே மாதிரி உடல் உழைப்பு கொடுக்க கொடுக்க உடலுக்கான ஃபியூவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே அப்போ என்ன ஆகும் நம்ம உடல் வந்து ரொம்ப மேக்ஸிமம் நீங்கள் ஃபியூவல் கொடுத்தா தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம உடம்பு வந்து சா நா நார்மலாக இயங்கும் ஓகே ஆனால் நார்மலாக ஃபியூவல் அக்செப்ட் பண்ணுற அளவுக்கு என் சிஸ்டம் இல்லை மை சிஸ்டம் இஸ் ஆல்ரெடி இன் டேஞ்சர் அப்படிங்கும்போது என்னோடய சிஸ்டம் அதை என்ன பண்ண முடியாது உடனே எடுத்துக்க அடாப்ட் பண்ண முடியாது அப்படிங்கும்போது இட் மே எண்ட் அப் வித் சம் ட்ராஜடிக் சுச்சுவேஷன் ஸோ அதிகமாக ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க இந்த மாதிரி விஷயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது பெஸ்ட் எஸ் இட்ஸ் ஃபார் பெட் அஃப்கோர்ஸ் ஸ்விம்மிங் ஃபூலில் ஸ்விம் பண்ணுறது நார்மல் பட் வெளியில் கடல் அலையில் ஸ்விம் பண்ணுறது அதாவது மூச்சு எங்கெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி லங்ஸ் பேஸ் பண்ணி அந்த விஷயங்கள் இருக்கோ அது வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகே சார் இப்போது இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஸ்மோக்கிங் அப்படின்றது இது அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் சாதாரண பீடி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி இல்லை வந்து ரொம்ப ஹை குவாலிட்டி பிராண்டடு ராயல் சிகரெட் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி சிகார் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி எல்லாமே வந்து நமக்கு ஸ்மோக் தான் ரைட் வெல் எஜுகேட்டடு பீப்புளும் வந்து என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மோக் பண்ண தான் செய்கிறாங்க அது நாம் பார்க்க முடியுது ஈவன் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்மோக்கிங்கால் என்னென்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லி கிளாஸ் ரூமில் உட்காந்து பாடம் கவனித்தவங்க கூட வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்க முடியுது ஸோ ஏன் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அவங்க பண்ணுறாங்க ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர் ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ் அப்படின்றது தெரியும் அஃப்கோர்ஸ் கேன்சர் கொடுக்குதோ இல்லை கில் பண்ணதோ நாட் குட் ஃபார் ஹெல்த் அப்படின்றது தெரியும் பட் ஸ்டில் வந்து அந்த பழக்கம் வந்து வச்சுக்கிறதுக்கு வந்து என்ன காரணமாக இருக்க முடியும் இது நிறைய பேர்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்கண்ணா சார் சிகரெட் கிவ்ஸ் மீ ரிலாக்ஸேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்தில் ஓகே அந்த நேரம் வந்து நான் ஸ்மோக் பண்ணும் பொழுது ஐ ஃபீல் ரிலாக்ஸ்ட் ஓகே ஐ ஐ ஃபீல் ஐ எம் ரிலீவ்டு ஃப்ரம் ஆல் த ட்ரபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ இது காலப்போக்கில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா வி பீப்புள் மூவ் டுவர்ட்ஸ் தட் பாயிண்ட் ஓகே அந்த அந்த டைம் வந்து எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன பண்ணுவேன் மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த பழக்கத்துக்கு பின்னாடியே நான் போயிட்டு இருப்பேன் எஸ் சார் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஐ பிகம் அடிக்ட் அதிகமாக எடுக்க அதிகமாக இருக்கும் பழக்கப்பட்டோம் <laughs> it always longing for nicotine chemical inside inside the area yes sir abdingum bodu nammal ad induce panite irukom nipi kudi 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 nu solli na induce panite irukom appo idu ella cheyndu enna pannom abdin solli pathinga na en odambukku prachanaigala kondu vandukitte edha irukum thirupi thirupi okay sir innoru mukkiyamana question idoda nam mudichikalam ipo ms dhoni theriyum ungalku indian cricket team oda captain a irundavaru ipo csk team oda captain a irukkaradu தோனி வந்து அவரோட இன்டர்வியூவில் ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை நிறைய தடவை சொன்னது உண்டு என்ன அப்படின்னா இப்போது பேட்டிங் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம உள்ள கிரவுண்டில் கிரிக்கெட் விளையாடும்போது ஒரு நூறு ரன் அடிச்சிடுறோம் நூறு ரன் அடித்ததும் அப்பாடா நான் நூறு ரன் அடிச்சிட்டேன்டா இன்னும் ஒரு பத்து மேட்சுக்கு இல்லை பத்து சீரீஸ்க்கு வந்து என்னை யாரும் என்ன செய்ய மாட்டாங்க எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க என்னோட பேட்டிங் பிளேஸ் வந்து சேஃப் அப்படின்ட்டு என்ன செஞ்சிடுறது நூறு ரன் அடித்ததும் பார்த்தீங்கன்னா உடனே வந்து ஒரு பாலை தூக்கி அடித்து கேட்ச் கொடுத்துட்டு அவுட் ஆகிட்டு போயிடுவாங்க இந்த வழக்கம் வந்து எல்லா கிரிக்கெட் டீம்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா காலங்காலமாக ரொம்ப நாளாக வந்து இருந்தது உண்டு இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம்லேயும் ரொம்ப நாளாக வந்து இருந்தது உண்டு பட் தோனி ஒன்ஸ் கேப்டன் ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய தடவை அவர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் செஞ்சுரி அடிச்சிட்டிங்கன்னா உடனே வந்து அடுத்த பாலே வந்து அடித்து அவுட் ஆகிடணும் இல்லை ரிஸ்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்ப வேண்டாம் ஏன்னா நீங்கள் தான் அந்த கிரவுண்டில் அந்த பிச்சில் வந்து ரொம்ப நேரம் வந்து விளையாண்டுருக்கீங்க ஸோ நீங்கள் அவுட் ஆகிட்டு போகும்போது திரும்ப ஒருத்தர் வந்து அந்த பிச்சில் செட் ஆகிறதுக்கு டைம் ஆகும் நீங்கள் எப்பயும் போல் நீங்கள் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி விளையாண்டிங்களோ அதே மாதிரி விளையாட்டை கண்டினியூ பண்ணிங்க அப்படின்னா கூட ஒரு இருபதோ முப்பது ரன்னோ வந்து நீங்கள் ரிலாக்ஸாக எடுக்க முடியும் அண்டு டீமோட ஸ்கோர் உயர்றதுக்கும் அது யூஸ் ஆகும் அட் த சேம் டைம் செகண்ட் பேட்டிங் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா சேசிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்கெட்டை வந்து ஈஸியாக வந்து ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸாக அமைய
இந்த ஸ்மோக்கிங் வந்து ரொம்ப சீரியஸாக அவங்கள அஃபெக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது வயசு ஐம்பத்தஞ்சு வயசு அப்படின்றது மாதிரி இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க குழந்தைகளுக்கு வந்து மேரேஜ் பண்ணி வச்சுட்டாங்க இல்லை மேரேஜ் இப்போ தான் மேரேஜ் பண்ணி வச்சு முடிக்கிறாங்க அப்படின்ற ஏஜில் இருக்கும் அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஒரு தாட் இருக்குன்னா அவ்வளோதான் என்னோடய பையனோ பொண்ணோ நான் அவங்களுக்கு மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டேன் என் கடமை முடிஞ்சிருச்சு இனிமேல் நான் இருந்தால் என்ன இல்லைனா என்ன அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடு வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ்டாக நான் பார்க்க முடியுது இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கு இல்லையா அதாவது அது அது தாண்டி வந்து அவங்களுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தாண்டி என்ன லைஃப் இருக்குது அப்படின்றத வந்து அவங்க யோசிக்கிறதே இல்லை ஓகே ஸோ இது வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடுன்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை இது வந்து எம்பிஏல வந்து ஒரு கான்செப்ட் சொல்லுவாங்க ஓகே என்னென்னா மேக்சிமம் யூட்டிலைசேஷன் ஆஃப் அவைலபிள் ரிசோர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் உண்டு ஓகே ஸோ நம்ம வாழ்கிற வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால் மற்றவர்கள் நன்மை அடைஞ்சிட்டே தான் இருக்கணும் எஸ் அதுதான் நம்ம நம்ம நம்மளுடைய படைப்பினுடைய ரகசியமே அதான் ஆமாம் நம்மளால் மேக்சிமம் எந்த அளவுக்கு உதவ முடியுமோ நான் உங்களுக்கு உதவலாம் இல்லை நீங்கள் எனக்கு உதவலாம் நீங்கள் உங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் இப்படி யாரும் எல்லாரும் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒருத்தவங்க டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் திஸ் இஸ் அ ப்ராப்பர் நெட்ஒர்க் இந்த நெட்ஒர்க்கை வந்து நம்மளாக ஏன் வாண்டடாக போய் உடைக்கணும் இது ஹாப்பியான நெட்ஒர்க் இது இந்த நெட்ஒர்க் ஷுட் ஃபாலோ இன் அ ஹாப்பியஸ்ட் வே நான் ஏன் கேட்குறேன்னா இப்போ ஒரு ஐம்பது வயசுன்றது அப்போ தான் வந்து அவங்களோட அந்த பையனோ பொண்ணுக்கோ மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம் பட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேர குழந்தை வரப்போகுது நீங்கள் ஒர்க்கில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுற ரெவன்யூ வந்து உங்களோட ஒய்ஃப் இருக்காங்க ஸோ உங்களை நம்பி தான் மேரேஜ் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க உங்கள் ஒய்ஃபு ஸோ ஒய்ஃபை பற்றி நினைக்காமல் குழந்தைக்கு மேரேஜ் பண்ணி வச்சாலே லைஃப் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்ற ஒரு ஆட்டிடியூடாக என்ன செஞ்சிடுறாங்க இப்போ ஸ்மோக்கிங்கை வந்து நிப்பாட்டுறதே இல்லை ட்ரிங்கிங்கையும் பார்த்தீங்கன்னா நிப்பாட்டுறது இல்லை அவ்வளோதான் என் கடமை முடிஞ்சு போச்சு நான் சொன்ன மாதிரி செஞ்சுரி அடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் எனக்கு முடிஞ்சு போச்சு எனக்கு டீமில் யாரும் திட்ட போகிறது இல்லை செலக்டர்ஸும் வந்து திட்ட போகிறது இல்லை அப்போது வந்து எனக்கு பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இவங்களுக்கும் அந்த மைண்ட் செட் இருக்குது நான் ஸ்மோக் பண்ணால் என்ன கல்யாணம் முடிச்சு வச்சுட்டேன் அதனால என்னோடய கடமை வந்து முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு ஸோ மேக்சிமம் யூட்டிலைசேஷன் அவங்க இன்னும் நிறைய இயர்ஸ் இருக்கும்போது இன்னும் அவங்கள் அவங்களால சொசைட்டிக்கும் நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக இந்த சேம் டைம் அந்த ஃபேமிலிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை நல்ல விஷயங்களை பண்ண முடியும் இல்லையா இது வந்து அவங்களால சாதாரண சுச்சுவேஷனில் உணர முடியுமான்னு தெரியல பட் அவங்கள மிஸ் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்கிற அவங்க குழந்தைங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு அது நல்லா உணர முடியும் உண்மைதானே தெரிந்த உறவுகள் அறியப்படாத ரகசியங்கள் அவ்வளோதான் சார் ரொம்ப பழக்கமாக இருக்கும் ஆமாம் ஆனால் இன்னும் டீட்டெயிலாக நம்ம வாழ்ந்து பார்க்கும் பொழுது அந்த வாழ்க்கைக்குள்ளே இருக்கிற சுவாரஸ்யம் வந்து தெரியும் கண்டிப்பாக அந்த சுவாரஸ்யத்தை வந்து யாருமே பிரேக் பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது கண்டிப்பாக அந்த லைஃப் அந்த கடைசி எண்டு வரைக்கும் எவ்ரி ஒன் ஷுட் டேஸ்ட் எக்ஸ்டசி ஓகே அப்படி இருந்தால் தான் அது ஒரு ஹாப்பி என்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்களே சார் ஓகே சார் நன்றி சாமியுல் சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து தொடர்ந்து வந்து இந்த ஸ்மோக்கிங் பற்றின டீட்டெயில்டு சயின்டிஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்ததுக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ வெங்கடேஷ் சார் தேங்க்யூ நன்றி நேர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா புகைப்பிடித்தல் வந்து எப்படி வந்து ஒரு மனிதனோட உயிரை கொள்ளுது எந்தெந்த மாதிரி விஷயங்கள் என்னென்ன மாதிரி மாற்றங்களை வந்து நம்ம உடம்பில் நகர்த்துது அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ மீண்டும் ஒரு சயின்டிஃபிக் கம்யூனிகேஷன் நிகழ்ச்சியில் நம்ம எல்லோரையும் மீட் பண்ணலாம் நன்றி